दिस इज रुद्रा प्रसाद एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा साथी सो गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हैंडस्टैंड के ऊपर एक वीडियो बनाओ उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस बताओ जिससे कि हमारा हैंडस्टैंड हो जाए तो दोस्तों आज मैं आपको हैंडस्टैंड के ऊपर कुछ टिप्स वगैरह दूंगा दोस्तों कुछ प्रैक्टिस वगैरह बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस करके आप हैंडस्टैंड को डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि किन किन प्रॉब्लम की वजह से हमारा हैंडस्टैंड नहीं होता देखो दोस्तों मेनली तीन कारण है जिसकी वजह से हमारा हैंडस्टैंड नहीं होता पहला कारण दोस्तों लैक ऑफ शोल्डर स्ट्रेंथ दोस्तों ये प्रॉब्लम खासतौर पर बच्चों और गर्ल्स को होता है दोस्तों हमारे अगर शोल्डर में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हम हैंडस्टैंड में बैलेंस नहीं बना सकते क्योंकि दोस्तों जब हम हैंडस्टैंड करते हैं तो बॉडी का सारा वेट हमारे शोल्डर्स के ऊपर हमारे हाथों के ऊपर आ जाता है अगर ऐसे में हमारा अगर शोल्डर फ्लेक्सीबल नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है तो हम बैलेंस नहीं बना सकते ठीक है और दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी लैक ऑफ कोर स्ट्रेंथ यानी अगर कोर में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तब भी हम बैलेंस को नहीं बना सकते ऐसा क्यों दोस्तों जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं दोस्तों हैंडस्टैंड में तब हमारा बॉडी वेट आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा डोलता है मतलब इधर उधर हिलते हैं वो उसको कम करने के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोर में स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है तभी हम उसको कंट्रोल करके बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं ठीक है और तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ बेंडिंग यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है यानी बेंडिंग आपकी कम है तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसा नहीं है कि दोस्तों बेंडिंग नहीं है तो आप बैलेंस नहीं बना सकते हाँ बेंडिंग ना होने के बाद भी बहुत सारे योगा प्रैक्टिसनर बैलेंस बना लेते हैं लेकिन दोस्तों अगर बैंडिंग होगा तो आपको सीखना उसको स्टार्टिंग में अगर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ऐसा क्यों देखिए दोस्तों पता है इसमें क्या होता है एक साइंस का एक रूल है दोस्तों अगर हमारा बेस कम है और हाइट लंबा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा और जिस वजह से हमारी बॉडी इधर उधर ज्यादा हिलेगी और हिलेगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम गिर जाएंगे ठीक है वहीं पे अगर हम पैरों को थोड़ा बैंड कर लेंगे बैंडिंग थोड़ा कर लेंगे बैंडिंग करके आप पैरों को सिर पर लगा लोगे तो हाइट छोटी हो जाएगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पे कम इंपैक्ट डालेगा और हमारा बैलेंस बनना लग जाएगा और आसान हो जाएगा बैलेंस बनना इसलिए बिगिनर्स के लिए ये है कि थोड़ी बैंडिंग के साथ अगर हम एक्सरसाइज ले कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस कर ले कि बेंडिंग भी होती रहे और बैलेंसिंग के लिए वर्क भी होता रहे तो हमारा बैलेंस आसानी से बनने लगे तो इसीलिए दोस्तों इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं मैंने दो कैटेगरी में प्रैक्टिस को डिवाइड किया है पहली कैटेगरी में गर्ल्स और बच्चे हैं या फिर जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है ठीक है उनको किस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए और सेकंड कैटेगरी में यंग है या फिर जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है ठीक है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी गर्ल्स और बच्चों में होती है तो उनको फर्स्ट कैटेगरी में रख लिया और सेकंड कैटेगरी में वो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है यानी यंग ज्यादातर यंग की फ्लेक्सीबिलिटी कम होती है तो उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए ये दो कैटेगरी के मैं तीन तीन प्रैक्टिस बताऊंगा दोनों कैटेगरी में ये प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो दोस्तों हैंडस्टैंड करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा ये प्रैक्टिस अपने हैंडस्टैंड की जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इंक्लूड करो तो आपका कुछ ही टाइम में आपका हैंडस्टैंड में स्ट्रेंथ बनने लगेगी फ्लेक्सिबिलिटी होने लगेगा और आपका हैंडस्टैंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होने लगेगा वो आप लोगों के एफर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कितने एफर्ट लगा के आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज के रिगार्डिंग ठीक है तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हैंडस्टैंड के लिए प्रैक्टिस सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए एक्सरसाइज बताएंगे दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे हैं गर्ल्स हैं या फिर उनकी जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है उनको स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करनी है उनके लिए मैं आप लोग तीन एक्सरसाइज बताऊंगा सबसे पहले हम करेंगे प्लैंक पोज में बैलेंस दोस्तों इसके लिए दोनों हाथों को सामने रख के हम दोनों पैरों को पीछे करेंगे दोस्तों उसके बाद गर्दन को ठीक बिल्कुल सामने भी रख सकते हैं और थोड़ा सा डाउन भी रख सकते हैं वो आपकी इच्छा है ठीक है और ये कमर को थोड़ी सी ऊपर ये यहाँ से लेकर दोस्तों देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिदाई में होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिदाई में और दोस्तों इस प्लैंक पोजिशन में आपको मैक्सिमम टाइमिंग तक होल्डिंग करना है इसमें दोस्तों हमारी बहुत सारी गलतियाँ क्या होती है कुछ बच्चे क्या करते हैं बेंडिंग होने के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी हिप्स को ऊपर निकाल लेते हैं और ये अपनी कमर को नीचे झुका लेते हैं ये गलती होती है दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं है इसमें फिर बल्कि आपके डिफॉर्मेटिव स्टार्ट हो जाएंगे जो बैलेंसिंग के आसन होंगे उसमें आप गलतियां करना स्टार्ट करोगे इसलिए हमें इसको कमर को ऊपर की तरफ उठाना है हिप्स को डाउन और एक प्लैंक पोजीशन यानी बिल्कुल एक सीधी इस तरीके से लाइन रेखा जैसी होनी चाहिए और जो वेट है दोस्तों धीरे धीरे अपने वेट को धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करो अपने हाथों के पंजों की तरफ वेट जितना ज्यादा आप आगे की तरफ वेट लेकर आओगे दोस्तों होल्ड करना उतना ही मुश्कि
इसके लिए दोस्तों दीवार के सारे थोड़ा सा गैप बनाओगे आप अपनी स्थिति के अनुसार मतलब अगर हाइट कम है तो थोड़ा गैप बनाना और हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी सी ज़्यादा आप गैप बना सकते हो उसके बाद हमें पैरों को जंप करते हुए ऊपर ऐसे लिफ्ट करेंगे और ऊपर की तरफ सीधे रखेंगे अगर आपसे जंप करके ऊपर दीवार में नहीं रखा जाता तो दोस्तों किसी की मदद लेके भी रखो अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों सिर को जमीन की तरफ और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से ये बेंडिंग है ठीक है ये बेंडिंग नहीं करनी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप करोगे तो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी जो बच्चे हैं खासकर और गर्ल्स हैं आपको क्या करना है बॉडी को मैक्सिमम ऊपर खींच के रखना है कोशिश करना है देखो इस तरीके से जितना हो सके ऊपर धीरे धीरे दोस्तों अपने हाथ को आप जैसे ही आपकी टाइमिंग बढ़ती रहेगी आप आगे की तरफ बढ़ाओगे हाथ थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ थोड़ी आगे बढ़ाओ दोस्तों हाँ जितना हो सके आप आगे बढ़ाओ दोस्तों बिल्कुल दीवार के साथ टच नहीं होना और दोस्तों यहाँ पे एक ट्राई करना है कि पंजे को ऊपर खींच के रखना है सिर्फ एडी को टच करना है हमें पंजों को टच नहीं करना पंजे ऊपर सिर्फ खींच के रखना है और जो इस बॉडी के पोर्शन है दोस्तों इसको जितना हो सके अपर साइड खींचना है क्योंकि जब अपर साइड खींचोगे दोस्तों तभी आपकी हथेलियों में और पंजो हाथों के उंगलियों में तभी वेट आएगा और तभी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी शोल्डर में भी और आपकी यहाँ पे कोर स्ट्रेंथ भी फर्स्ट प्रैक्टिस में भी दोस्तों कोर स्ट्रेंथ हमारी डेवलप होगी और हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और सेकंड प्रैक्टिस में दोस्तों जितना आप ऊपर खींचोगे उतनी आपकी कोर स्ट्रेंथ भी और शोल्डर स्ट्रेंथ शोल्डर स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब आपको मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींच के पूरा एक एंगल में बिल्कुल सीधी एंगल में हो सके तो बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे वापस तो दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन दोस्तों ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो या फिर यूँ समझ लिए ये एक कंपलसरी एक्सरसाइज है हैंडस्टैंड के लिए क्योंकि दोस्तों इसमें शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक इंप्रूव होता है इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों इसके लिए हमें दोनों हाथों को जमीन पर रखने के बाद हमें धीरे धीरे एक पैर दीवार पर रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे दूसरा पैर भी इस तरीके से आप रख सकते हो या फिर वन बाय वन करके भी आप रख सकते हो ठीक है अगर आप बिगनर मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों थोड़ा सा गैप रखिए दीवार और हाथों के बीच में क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इस तरफ गिरने का डर हो जाता है लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर आप टाइमिंग बढ़ा रहे हो दोस्तों तो हाथों को धीरे धीरे नज़दीक लेके जाइए मतलब मान लो दो चार दिन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करी फिर दो चार दिन इंप्रूवमेंट के बाद फिर हमने थोड़ा पीछे किया फिर दो चार दिन इंप्रूवमेंट के बाद हमने और पीछे किया इस तरीके से हमें धीरे धीरे कोशिश ये करना है कि दीवार के बिल्कुल नज़दीक लेके जा होल्डिंग कर सके दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे गलती क्या होती है हम यहाँ पे अपने घुटनों को मोड़ कर दीवार में टच करते हैं और दूसरा हम पेट से टच करते हैं दोस्तों इस गलती के कारण हमारे हैंड स्टैंड में बैलेंस नहीं बनता इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि दोस्तों घुटनों और पेट को दीवार से दूर सिर्फ हमारे टो लगे रहे टो लगेगा और सिर भी हम जमीन की तरफ भी दे सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं दोस्तों और जो यहाँ पे बैक बैंडिंग का जो हंस बन रहा है दोस्तों ये हंस नहीं बनना चाहिए हमारे बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जितना बॉडी शोल्डर हाथों से लेकर दोस्तों हाथों से लेकर ऊपर तक जितना सीधा रहेगा हमारा बैलेंस बनाने में उतना ही आसान होगा वो आप तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेकंड कैटेगरी वालों के लिए जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है उनको कौन कौन सी प्रैक्टिस करके वो हैंड स्टैंड में बैलेंस बना सकते बना सकते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस हमें सिंपल सलबासन में होल्डिंग करनी है इसके लिए आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो और बिना दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो अगर आपकी बैलेंस बनता है तो बिना दीवार के सपोर्ट से कीजिए अगर बैलेंस नहीं बनता तो दीवार के सपोर्ट से कीजिए इसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी क्या है दोस्तों एक तो इसमें ज़्यादा टाइम तक होल्डिंग करना है मिनिमम तीस सेकेंड से लेकर मैक्सिमम पाँच मिनट तक आपको होल्डिंग करनी है और दूसरा दोस्तों जो अपने चेस्ट वाला पोर्शन है इसको रिलैक्स रखने की कोशिश करना है और कमर वाले पोर्शन को क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए इसको टाइट रखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जिस वजह से हमारे हैंड स्टैंड में बैलेंस नहीं बनता हमें यहाँ चेस्ट वाले पोर्शन को जितना हो सके रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है अगर दीवार के सपोर्ट में आप बैलेंस बना सकते हो तो बनाओ अगर बिना दीवार के सपोर्ट में बैलेंस बनाओगे तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें हमारे चेस्ट वाला पोर्सन बिल्कुल वेट हमारा बिल्कुल ढीला छूट जाता है और बैलेंस बनाते हुए हमारे बैंडिंग फ्लेक्सीबिलिटी भी इंक्रीज होती है दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो तो डेवलप होगी ही साथ में हमारे बैक के मसल्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सीबल हो जाएंगे कि हैंड स्टैंड में हम आसानी से बैलेंस बना सकते हैं ये थी फर्स्ट प्रैक्टिस वापसी तो दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेकंड प्रैक्टिस भी दोस्तों हैंड स्टैंड में करना है आप दीवार के सपोर्ट में और उसमें हमें बेंडिंग को इंक्लूड करना है वो किस तरीके से देखें दोस्तों हम सबसे पहले एक फुट या फिर डेढ़ फुट एक फुट ज़्यादा गैप रखोगे तो
इम्पैक्ट पड़ जाता है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पड़ जाता है और हम अगर बैक बैंडिंग अगर बैक बैंडिंग करके करेंगे दोस्तों हमारी बैक बैंडिंग फ्लेक्सीबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे हैंड स्टैंड जल्दी भी होने लगे और इस पोजिशन में दोस्तों हमें दोनों पंजों को ऊपर सीधा रख के एडी और पंजों को दीवार पर टच करना है और गर्दन को जितना हो सके सामने निकालने की कोशिश करना है और बैक बैंडिंग जितना हो सके यहाँ से देखिए लंबर वाले पोर्सन को जितना हो सके ओपन करने की कोशिश करना है जितना हो सके नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करना ताकि हमारा बैलेंस भी अच्छा बने और फ्लेक्सीबिलिटी भी इम्प्रूव हो वापस तो दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस भी सेम है हमें हैंड स्टैंड में ही प्रैक्टिस करनी है उसमें किस तरीके से करनी है आप देखो सबसे पहले आपने हाँ, दोनों हाथों को एक से डेढ़ फीट के दूर में दूरी पर रख के दीवार से और हमें अपने पैरों को जंप करते हुए सेम ऊपर लेके आना है अब यहाँ पर हमें पैरों को फोल्ड करना है दो, दो, दोस्तों ताकि हमारी बैंडिंग थोड़ी और ओपन हो दोस्तों हमारे हिप्स भी ओपन हो हमारे शोल्डर भी थोड़े से ओपन हो दोस्तों वहाँ पर हमें शोल्डर को टाइट नहीं करना ऐसे करके टाइट नहीं करना इसमें शोल्डर को ओपन करके चेस्ट को बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करना ताकि हमारी बैंडिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव हो इसमें दोस्तों आपकी बैंडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी अच्छे से दोस्तों इसमें पैरों को फोल्ड करके दोस्तों यहाँ पे एक गलती होती है हम घुटनों को इधर लगा लेते हैं दीवार पर लगा लेते हैं वो गलती है दोस्तों घुटनों को हमें गैप बना के ही रखना है और सिर्फ पैरों के पंजों पर अगर पंजों से अगर और इंप्रूवमेंट करने चाहते हो तो सिर्फ अंगूठे टच करो ठीक है जितना अच्छा आप एफर्ट लगाओगे उतनी अच्छी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी बैंडिंग भी बढ़ेगी अब यहाँ दोस्तों एक चीज करना है दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने शोल्डर को टाइट कर लेते हैं ये हमारी गलती होती है अगर आप शोल्डर को टाइट कर लोगे तो दोस्तों हमारी फ्लेक्सीबिलिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो सकती हमें यहाँ पे दोस्तों बैंडिंग को पीछे की तरफ रखना है थोड़ा सा घुटनों को क्लोज रखना है और बैंडिंग को थोड़ा पीछे की तरफ रख के चेस्ट को खुलने देना है दोस्तों चेस्ट को सामने निकालने की कोशिश करना है जितना आप चेस्ट को सामने निकालने की कोशिश करोगे ठोडी हमारी उतनी ही इंप्रूव होगी ठोडी उतनी ही ऊपर होगी और जितनी ठोडी हमारी ऊपर होगी फ्लेक्सीबिलिटी ऑटोमेटिकली उतनी ही हमारी इंक्रीज होती रहेगी वापिस तो so, दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिस वगैरह थी जिनकी प्रैक्टिस करके आप हैंड स्टैंड को डेफिनेटली कर सकते हैं आप फुल एफर्ट के साथ बिंदास होकर दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है आपका जल्द से जल्द आपका हैंड स्टैंड होने लग जाएगा और दोस्तों टाइमिंग की बात बताऊं तो दोस्तों आप धीरे धीरे थर्टी सेकंड से स्टार्ट करो वन मिनट टू मिनट थ्री मिनट फाइव मिनट सेवन मिनट तक आप दीवार के सारे होल्डिंग कर सकते हो जिससे आपके अच्छे लेवल तक स्ट्रेंथ को डेवलप हो सकती है तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताए कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं मैं जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा और इजी से इजी टेक्निक से बताऊंगा जिससे कि आपको वो आसन हो जाए तब तक दोस्तों ये वीडियो देखते रहे अभी सभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और अंत में दोस्तों ये रुद्र यही कहेगा आपसे गिव योर सेल्फ पेन टू एंड द पेन बिकॉज नो पेन नो गेन जल्द मिलेंगे धन्यवाद